boost the ignition and lift off of the space shuttle Discovery, returning to the space station, taking the way for future missions beyond. Hola a todos, bienvenidos a este su canal. Primero que todo, hacerles un feliz martes. Bueno, ya de vuelta en casa, como lo pueden ver. Eh, la verdad que da un poco de pena terminar las vacaciones, pero también el, esa sensación de volver a casa, pues eh, la verdad que también está muy bien y la verdad que con ganas ya de volver en casa después de casi cuatro semanas de vacaciones. Pero bueno, eh, ya estoy aquí, eh, vamos a hacer el análisis de Bitcoin, le echamos un vistazo rápido a Ethereum, a Cardano, estamos teniendo un día rojo con retrocesos y ya mucha gente está, es el fin... Eh, nos vamos, no sé qué, ya se ha acabado la subida, bueno, lo veremos, es el fin realmente de esta subida, lo veremos, de momento, personalmente pienso que no, y estamos viendo algo muy normal que hace cualquier mercado, tener retrocesos después de movimientos al alza importantes, pero bueno, lo veremos, lo veremos, así que quédense hasta el final del vídeo, información interesante, y por favor, si les gusta este canal, si les gusta este vídeo, like like me gusta me gusta y si no están suscritos por favor considerar suscribirse y a pesar de que estamos viendo pues un mercado generalmente rojo el día de hoy solana sigue disparada y teta una moneda que compré también pues de momento también en positivo así que bien 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 <ríe> bueno antes de ir con los análisis ustedes saben que yo colaboro con BlockFi con lo que si quieren usar esta plataforma si quieren generar un ingreso pasivo pueden ingresar GUS, pueden ingresar USDT, PAX, USDC, PAX Gold, LINK, BOOST, DAI, BAT, UNI, BTC, Ethereum, Litecoin para generar, para generar ese ingreso pasivo pueden ganar hasta un 7,5 APY, ¿vale? Además pueden comprar, pueden vender, también pueden usar esta plataforma para pedir dinero prestado en caso de una necesidad, pueden usar como colateral. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Pax Gold y por abrir una cuenta con el link que tienen en los comentarios del vídeo pues recibirán estos bonus en BTC eso sí, tengan claro que tardan bastante en pagar esos, esos bonuses bueno, vamos al análisis de Bitcoin primero que todo, entradas de momento tengo no tengo entradas pero sí que lo he estado operando total transparencia esta fue mi entrada de los 500 dolaritos la última que he tenido un profi así interesante del 17 de agosto y estas son las entradas que he hecho aquí metí un largo en bitcoin y mirar cómo me sacó el stop y luego se giró y se y siguió subiendo y ha seguido subiendo luego eh, ayer por ejemplo que fue el 9 el 6 disculpar ayer metí este largo en, en, en cardano lo metí por esta zona de por aquí, me protegí, este movimiento de aquí me sacó, mirar, 3 dolaritos, bueno, pre prefiero eh, ganar algo antes que perderlo, y luego el día de ayer, cuando ADA cayó en esta zona de aquí, para, para que ustedes vean que yo pongo mi dinero, donde pongo mis análisis, mirar cómo tuvo esta caída, entré en largo y puse mi stop, puse mi stop justo por debajo de esta zona, y les muestro esto para que ustedes vean lo importante de esos stops, Mirar, si yo no pongo este stop, me habría liquidado y en vez de perder 18 dólares, había perdido casi 200 dólares. ¿Qué prefer ¿Ustedes qué prefieren perder? ¿18 o 20 dólares o perder 200? ¿Y por qué comento esto? Para aquellos que hacen trading con apalancamiento, pienso personalmente que esto es importante que lo comente, sobre todo a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque mirar esta entrada de aquí, si a mí me pasa esto y a la próxima entrada digo no voy a poner stop, porque me ha sacado y me he perdido la entrada. Y luego hago en esta entrada de aquí, no pongo ese stop, pues me habría liquidado. ¿Lo ven? Yo prefiero que me saque con una pequeña pérdida y luego se gire. Me da igual, ya la recuperaré o ya, me, ya tendré otra oportunidad. Pero no dejar esas entradas sin stops. Me he ido a dormir y me voy a dormir tranquilo. Y mirar el día de hoy cuando me he levantado, mirar el movimiento a la baja brutal que hemos tenido y justo soy paciente soy paciente cae 
vuelve a rebotar y mirar, volvía a entrar, entrar y salir para recuperar esta pérdida y cuando tenemos pérdidas pequeñas es más fácil recuperarlas y aquí ya la he recuperado e incluso he ganado un poquito más. Entonces esto lo muestro sencillamente, esa es la manera como tenemos que tradear, no siempre vamos a tener grandes profits, el trading con apalancamiento es complicado, no es fácil, ¿vale? Pero cuando minimizamos esas pérdidas, tenemos más posibilidades o más probabilidades de ser rentables en estos mercados. Ahora mismo estoy fuera, no tengo ninguna entrada ni en Bitcoin ni en Bybit. Ustedes pueden ver que ahora mismo, pues eh, mi, mis posiciones, cero entradas. Y ahora les mostraré qué tengo que ver sobre todo en Bitcoin para pensarme alguna entrada en largo. Pero bueno, lo veremos. Así que no se vayan. Vamos primero a empezar con el gráfico semanal en Bitcoin. De momento, mirar, Bitcoin está repitiendo un movimiento que ya hemos visto anteriormente y que ya he hablado en este canal, aunque ahora lo veremos. Primero, incluso si Bitcoin cae y vuelve a retestear este 2,61 de las extensiones de Fibonacci en gráfico semanal, que es la zona de los 46.000, 46.500 aproximadamente, todavía estaríamos dentro de un movimiento al alza. No habría pasado nada y no pasaría nada. ¿vale? Incluso Bitcoin podría venir a testear este nivel una vez más, nivel importante de soporte por aquí y de momento también en las últimas tres semanas sirviendo de soporte, con lo que es un soporte interesante. Incluso una caída de esa zona se podría plantear alguna entrada en largo o a lo mejor comprar algo de Bitcoin. También importante todo lo que es Bitcoin, mantenerse por encima de esa media de 21 en gráfico semanal. Estamos dentro de un movimiento al alza y ustedes lo pueden ver aquí. Aquí cuando la ganó siempre estuvo durante todo este tiempo por encima de esa media de 21 fue estar en un movimiento al alza y cuando la perdió fue cuando tuvimos un retroceso y una caída importante. vale Pero cuál es el movimiento que estamos de momento repitiendo que ya hemos tenido anteriormente. Voy a quitar el FI, voy a quitar eh, para que lo veamos mejor. Este movimiento yo ya lo comenté justo el 9 de agosto, el 29 de agosto, que es este movimiento de aquí, que es justo este movimiento de aquí. Movimiento muy, muy parecido el que estamos teniendo en estos momentos. Estos son gráficos semanales. Ojo, hoy es martes. Muchos cuando comenté, cuando hice este vídeo, Bitcoin todavía, todavía estaba imprimiendo esta vela, incluso imprimiendo esta vela, eh, no disculpar, esta vela de aquí, Incluso estaba cayendo, ya muchos se burlaban, ¿no? De que, ah, ja, ja, te has equivocado, bla, 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 como siempre. Y de momento ustedes pueden ver que prácticamente, prácticamente estamos teniendo un movimiento similar. Estas cuatro velas, una, dos, tres, cuatro, con estas de aquí. Una, dos, tres y cuatro, ¿vale? Movimiento al alza, luego tenemos una... Vela doji con una caída importante, pero una mecha de abajo hacia arriba, tal como lo hemos visto aquí. Vela alcista, luego a la semana siguiente una vela, en este caso esta vela fue roja, luego tuvimos ese retroceso como lo hemos visto en esta zona de aquí, ¿vale? Y a la semana siguiente tenemos otra vela alcista, ¿vale? Como esta de aquí y mirar lo que hemos hecho estas últimas tres semanas. Prácticamente hemos calcado una, dos, tres... 1, 2, 3. Y esta semana estamos teniendo un retroceso tal como lo tuvimos esta semana después de esta semana de aquí, de la semana del 30 de noviembre del 2020. Y mirar esta vela de aquí. Mirar esta vela de aquí. En este, en este movimiento, esta vela en un momento fue toda roja. Roja. Incluso rompiendo los mínimos de esta semana anterior. Pero mirar cómo cierra la semana. ¿Vale? Con una mecha una vez más de abajo hacia arriba, continuación del movimiento al alza. Con lo que por eso digo que hoy es martes, todavía hay mucho tiempo de aquí al domingo. Con lo que incluso esta semana podría ser o podríamos tener o ver esta vela durante estos próximos días siendo roja. Pero si al final de la semana vemos un movimiento como este de aquí, una mecha de abajo hacia arriba, esa podría ser una nueva indicación de que podríamos continuar con un movimiento al alza, ¿vale? Ahora, 
En cuanto al gráfico diario, mirad, de momento estamos imprimiendo una estructura alcista todavía. De momento Bitcoin va marcando esos mínimos ascendentes y esos máximos ascendentes. Con lo que de momento la estructura sigue siendo alcista, estamos teniendo un retroceso y obviamente no es todavía momento ya de preocuparnos. Pues de momento, bueno, estamos dentro de lo normal. De momento estamos dentro de lo normal. y Ustedes ven que cada vez que Bitcoin ha subido, caída importante, sube, caída importante, sube, caída. Y así son los mercados. Como en el intro no suben en una línea recta, van subiendo en zigzag, ¿vale? Ahora, ¿qué estoy esperando yo al corto plazo? Que es donde yo generalmente opero con trading, con apalancamiento, gráfico de una hora. ¿Qué estoy esperando yo? ¿Qué movimiento me gustaría ver a mí antes, antes de entrar, antes de tomar cualquier movimiento o cualquier trade en largo? Mirad, Bitcoin en estos momentos está testeando, está retesteando el máximo anterior. ¿Lo ven? como anterior resistencia, resistencia por esta zona, rompe finalmente, anterior resistencia, de momento nuevo soporte, con lo que si en el cortísimo plazo Bitcoin sigue manteniendo esta zona de soporte, buenas, buenas indicaciones, ¿vale? En caso de que Bitcoin rompa esta zona, que estamos hablando aproximadamente de los 50.500, por nuestro próximo nivel a testear podrían ser estos niveles de por aquí, la zona de los 49.500, 50 mil dólares aproximadamente, ¿vale? Pero ¿qué estoy esperando yo? Un movimiento que ya hemos tenido anteriormente y que yo los he operado. Justo movimientos como los que vimos en esta zona de aquí y en esta zona de aquí. Ustedes ven que Bitcoin cada vez o cualquier otra moneda cada vez que tiene un movimiento al alza tiene retrocesos. Mirar este movimiento al alza, ir a testear esos 50 mil dólares y luego un movimiento retroceso importante vuelve a subir, vuelve a retroceder y mirar una vez más cómo tenemos otro movimiento al alza una vez más, con lo que este tipo de retrocesos, incluso estos retrocesos de aquí, fueron más grandes de lo que hemos tenido o estamos teniendo en estos momentos. Este fue un retroceso de más de un 8% y de momento estamos aquí en esta zona teniendo un retroceso de aproximadamente un 4%. Incluso podría caer un 4% más y no estaríamos haciendo nada que ya no hemos hecho anteriormente. Pero ¿qué tendría que ver yo antes de tomar cualquier entrada en largo, mirad, justo en esta zona caída importante, se sobrevende el precio rebota, vuelve a caer y ya empezamos a tener divergencias, vale mirad de, este, de estos mínimos a estos mínimos y en el RSI pues mirad cómo ya empezamos a tener divergencias, vale, en esta zona de aquí igual, mirad este mínimo, a este mínimo, este mínimo más bajo que este de aquí, pero mirad vamos a marcarlo de este mínimo a este mínimo, lo ven, divergencia precio cae rebota tal como lo hemos visto aquí el precio ha caído bueno he intentado rebotar me gustaría ver un rebote más grande y luego una caída y empezamos a ver esas divergencias como lo hemos visto aquí en una zona de soporte sea en esta zona de aquí o sea en esta zona de los 49.500 y si voy viendo ese tipo de movimientos se los pongo en el radar pues por ahí me podría en plan, empezar a plantear entrar en largo vale con lo que bueno lo dejo en el radar y por si ven ese movimiento pues eh, ya cada uno que decida si tomar esas entradas y ese es el movimiento que yo debería ver antes de entrar en largo ahora vamos con eh, ethereum primero plataforma mi plataforma de atani si la quieren usar totalmente gratuita link en los comentarios de, eh, del vídeo vale mirad Ahora mismo gráfico semanal, una vez más, es martes, todavía falta mucho para que termine la semana, pero si Ethereum en estos momentos está perdiendo este 0.78, si de aquí al domingo esta vela vuelve a cerrar, retrocede y vuelve a cerrar por encima de ese nivel, buenas, buenas indicaciones, que siga manteniendo ese nivel como soporte y si es así, pues nuestro próximo nivel incluso sería testear este último máximo, esta mecha de aquí arriba, ese 100% del movimiento, la zona es 400 eh, dólares, ¿vale? Ahora vamos a un gráfico diario, el gráfico diario pues obviamente también estamos perdiendo ese 0.78, seguimos manteniendo como resistencia 
estos niveles de por aquí, la zona de los 3.940, 4.000 dólares, resistencia importante y cuando tenemos una resistencia importante, pues podemos ver retrocesos también importantes, ¿vale? Sin embargo, si Ethereum eh, no es capaz de volver a ganar este 0.78, el próximo nivel a testear, ¿cuál sería? En caso de tener una vela diaria cerrando por debajo de ese nivel, pues yo personalmente lo esperaría por la zona de la zona de los 3.500, 3.600 dólares, que es donde estas dos velas semanales, esta cierra, esta abre, nivel importante de soporte, ¿vale? Nivel importante de soporte. Ahora vamos con eh, Cardano, vamos con Cardano, yo sigo siendo alcista en Cardano. Ustedes díganme, por ejemplo, si ponemos esto en gráfico semanal. ¿Cardano está en un movimiento alcista o está en un movimiento bajista? Mirad, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas subiendo. Después de que incluso rompiendo máximos históricos. ¿Cómo se puede decir que ya hemos entrado en un movimiento a la baja? No lo entiendo. Después de siete semanas al alza es normal tener retrocesos, es normal que tengamos caídas, muchos cogen beneficios y por eso vemos que el precio puede retroceder. ¿vale? ¿En dónde se podría plantear algún tipo de largo una vez más o algún tipo de compra? Pues a lo mejor si Cardano viniera a retestear estos máximos históricos anteriores, la zona de los 2.40, la zona de los 2.30 máximo histórico anterior debería funcionar como anterior resistencia debería funcionar como nuevo soporte pero todo lo que sea cardano mantenerse sobre esos 230 240 seguimos dentro de un movimiento al alza bueno chicos es todo por hoy si has llegado hasta el final de este vídeo doble doble gracias si quieren usar bingo link en los comentarios si abren cuenta pues van a recibir recompensas por hacerlo y bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Si quieren que haga un directo el día de mañana, por favor, comentarlo. Y si veo que hay interés, pues igual eh, hacemos un live el día de mañana. Bueno, gracias a todo. Like, like, me gusta, me gusta. Suscríbanse si no están suscritos. Y si no es mucho pedir, por favor, dale a compartir. Gracias. Hasta luego.